So you see here the inner project, the team and tech price of winner.
然后这个过程结束束之后，大家会开始就是理清这个议题，然后并且这个问题开始发想，就会生出很多 idea 来。然后我们会预设一些假设情境，帮助大家一起想象，就是说，如果我们没有预算上限的时候，我们可以做什么？如果我们不能靠政府帮忙的时候，我们可以做些什么？然后，以我自己个人的经验，就是 idea 的时候会源源不绝的来，可能会到几百个。然后接下来在下一个阶段的时候，我们会请大家把这些点子开始做分类。因为有些时候你们讲的可能是同一件事情，然后在大家提出自己的意见开始讨论之后，从几百个 idea 浓缩成五个。然后最后浓缩成一个，然后这个点子里面会融合很多前面每个人所有过的想法。这个时候，我们再会请之前的那些比较了解状况的人提对这些点子提出一些呃见解，或者是说像什么类型的问题，我们会需要改进，来可能更完善、更容易实行。最后，大家会针对这些建议，就是把我们的点子做更完善。然后具体的把它呈现出来，用用一种类似故事版的方式，你可能要一些简单的图片文字，要很很清楚的表达这个这些点子。然后我们最后会把 idea 的时间加到活动结束之后，就加到 C T Point 这些平台上面。像这个活动可以让大家知道 f r i e n d s t o r m i n g 其实是不只是在于学生之间可以进行的，不是同才之间，就甚至你是可以跨年龄层，然后跨专业的。像这张照片是前几个礼拜在香港拍的。呃，拿麦克风的是香港三十二的文化创新局的局长，然后他主要发现还跟一些学生、一些 reporter 一起交换他们彼此的意见，然后其实每个人都可以贡献出属属于自己的观点，然后这是真的很重要的一个部分。像 brainstorm 也是不只是学生间进行，可以想想看，如果你们的 lab 里面你们可以一起做这件事情，就是你们的 idea 可能会比原本每个人设想的都更好。而且会有一些更热烈、更好的气氛，介于同学之间，或是老师跟同学之间。然后现在，我们先回退一步，就是为什么我们会想要办这些 workshop？ 为什么我们会想要给大家这种经验？就我们希望可以变成，就是心里面有种子，就是让你以后在面对一些困难的时候，你可以相信，是说我们的每个人的点子都是可以有贡献的。然后我们也可以试着去解决一些我们原本没法解决的现况。是我们被形容成一个就是哪里都去不了的时代，就是我们被形容是草莓族嘛。然后有些时候会说毕业即失业，然后我们可能会不知道自己想要做什么，也不知道自己能做什么。然后当看到这句话的时候，我觉得很感动，就是说，当你要在两个解决方法中选择时，想想第三个，就是除了二十二 K 的工作和研究所之外，我们毕业之后有没有其他路可以走？我会想加下一步。有时候我会选，我会觉得就是我们其实可以做选择，其实很幸运的。这张照片是去年我在尼泊尔拍的，就是在喜马拉雅山山区的一个十八人的小孩，他们其实都有一套很完整的生涯规划，他们血统一套，就是可能在你长得够壮的时候就去当模特、当条幅，就帮别人背行李。然后你开始会学了一些讲解的技巧，比如说哇，那座山有多高，然后这边有什么动物，没有什么习俗，之后你就可以开始当向导。然后你可以接了不同的 case 之后，你可能会多学一两种语言，就会带更多的客人。然后在这之后，可能三四十岁的时候，你看一下属于自己的旅行社，这是他们很完整的生涯规划，对。然后，但你们会觉得这样子是很好的吗？就是到生涯规划，你会觉得，啊，我想要做这样子吗？可能不会吧。对啊。然后有另外一句话是这么说的，他们是说，有些时候一个人显得很坚定，是因为没有别人告诉过他们，他没有其他的选择。像这些学霸的小孩可能是一样的，像也许我们上一代也是类似的状况，就我们有很幸运可以选择我们下一步要怎么走，但它同时是一个巨大的挑战。讲到挑战的时候，这句话觉得非常棒，就是我们应该去学习如何将一件庞杂巨大的任务拆解成可以处理的步骤，然后一一执行。这是我们到时候进社会或在学校里面可以学习到最重要的一件事情之一，就是你会觉得有些东西看很复杂，很不可能。就拿台台北来当一个例子好了，就你可以想象，很刚开始只有四五个人，然后怎么去筹办一个几百人、七八百人的活动，然后东西要放到网络上，然后给几千几万个人检阅，听起来是很、很不太可能的。但它每年都在发生，就因为我们知道怎么样，就是去规划出这些流程，然后我们怎么去找赞助，我们怎么联系讲者，然后我们怎么去征召志工，然后让这些事情可以发生。然后，如果知道了这些，也许你们下次遇到研究上的困难或者生活上的困难，就可以不用那么绝望。对，就
是一张图，它在描述一个 idea 怎么样可以慢慢产生，就是系统性的改变，产生巨大的影响。然后时不时会受到一些刺激，然后你会开始想，就会产生一些想法，你会去解析一些资料，然后评估它们，然后开始真正的会有 proposal， 会有一些提案。然后跟这些提案，你再做出 prototype 原型来，然后经过不断测试、不断修改，一再的循环，然后你会维持它，然后把 scale 越放越大，终究它会产生一个系统性的改变。然后在我们的 workshop 当中，我们希望可以促成前面几点，从零星问题到我们有个逐渐 prototype 来。然后之后的，我们会希望借由 C T 二点零这个平台，让大家可以去就是 share 这 idea， 然后把你的 resource 加进去，然后不断的参与，使它的规模可以逐渐扩大。所以，就是我们也许除了抱怨或者除了批评之外，我们也可以看，真的想想，我们可以看出我们城市做些什么。Dream you mean make me real。然后，其实关于我们自己也是同样的状况。我们会想要自己，我们成为什么样的人？就有些时候，我会觉得我们过去一些经历、一些经验、受一些刺激，就塑造成我们现在的样子。那我们可以去想说，我们未来想要变成什么样的样子？我们可不可以在我们未来的生活中加入这些元素？比如说，去不同地方旅行，参与某些活动的准备，跟不同的人交流，然后慢慢让我们一步一步的变成这样的感觉。当然，就是这一切过程中，会一连串的心情起伏，我们会遇到很多的困境。这、就是前几天一个来自香港的朋友跟我分享的话，就是生活中只有一种英雄主义，那就是了解生活的真实后，依然热爱生活。也许我们不能成就太大的事情，但我们至少可以做每个人生活中的英雄。希望这次活动结束的时候，如果你们对这些人感兴趣，欢迎你们去去 Google C T 二点零。但他们现在正在改版，所以可能还连不上去。但这几天一定可以，就是对他们有系统性的变化。然后你可以加入，就可以加入 people 的部分，然后贡献出一些你们想到的 idea， 然后彼此讨论看看。就是如果想看出来的话，就是欢迎参加我们之后的活动，让大家一起来 brainstorming。这是我们之后的一些行程表，就在七月的时候，我们会联系一些过往的讲者，请他们彼此先 brainstorming 一下，然后跟我们讨论，看看他们的一些建议。然后我们会联系一些可能的伙伴，像一些 NGO 或企业，希望他们可以把资源加入 resource 里面，甚至是政府相关当局。然后我们也会开始做一些小型的测试。接下来八月的时候，我们就会办我们第一次 workshop， 还好刚好在暑假的时间。然后在十月的时候，会有一个 TEDx Two Point Zero 的 conference， 是一个非常小型的。我们会邀请就是台湾已经在做这一块东西的一些讲者来分享他们正在做的 project。也许我们大猫就九月不见了，对不对？对，就九月的时候，就是我们 TEDx 台北有今会办我们今年的年会活动，在九月二九三十两天，叫做 Interest Now， 都欢迎大家可以参与或者线上观观看。然后也许我们就会需要一些不同的资源，像我们很需要。不同类型的专家，大家可以帮我们推荐一下，就是关于这些社会问题的。然后我们会希望可以分享一些 data 一些 tools， 然后我们会需要一些 volunteers。就有两种说法，有一种是白老鼠，然后另外一种说法是可以呈现参与的幸运人。但不论如何，我们欢迎，也非常希望大家可以加入。然后在之后两天内，我们就会成立一个嗯 Facebook 的 fan page， 大家欢迎过来跟我们分享一些你的想法。然后最后总结一下，就是说。我们有 C T 二点零的一系列，是一个全世界的活动，然后我们欢迎大家参与，那也希望大家可以登录里面，然后跟我们分享你的想法，然后看看我们的 f a 重要的是说，让我们开开始开始想想看，就是我们想成为什么样的人，然后我们想要用什么样的城市，然后让我们大家一起就是一步一步的让它成为真实。嗯，谢谢大家。